parceros, ¿qué más? ¿Qué va a hacer Bitcoin? ¿Va a bajar más? ¿Se va a quedar aquí? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Hoy vamos a revisar. Eh, también les voy a decir criptos que compré sobre este fin de semana, si eso debe interesarles. También voy a hablar acerca de Labs Token, ¿sí? eh, acerca de todo el FUD que ha pasado y, y pues qué pienso de todo eso. También vamos a, a leer algo bien rápido de, de Labs que dijo pues el uno de los mods en el grupo pero lo, lo, lo vi interesante vamos a analizar eso y últimamente voy a tocar solamente un, en trias eh, que hoy salió un AMA pregúntame cualquier cosa y esos son muy buenos eh, eh, ellos lo escriben y esos manes man muchas cosas buenas que decir ahí pero solamente voy a tocar eso porque voy a dedicar un video separado eh, completo solamente para, para ese AMA listo porque es bastante Trias es un proyecto que es súper serio y, y bien técnico sí bien 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 técnico pero muy bueno casi tiene todas las narrativas pero vamos a llegar ahí listo así que without further ado comencemos Ok, aquí estamos, guys, mirando a Bitcoin en el día. ¿Cómo se ve, parceros? ¿Cómo nos vemos? Vamos a ponerlo para que... All right, guys, all right. So, aquí estamos. 26 mil dólares esta mañana. Estamos jugando tan bajo como eh, 25,830 o 45, algo así. Listo, por ahí. Eh, una mechita, ¿sí? Y estamos jugando en el... el, el se ve como que estamos jugando con 26 mil a ese nivel. Listo para, para ver. Pero lo que me interesa más es esto aquí. ¿sí? Esto fue el, el bajón local. ¿sí? Desde marzo 17. Listo. Marzo 17. Durante todo ese tiempo. Y hoy estamos en agosto 21. Eh, durante todo ese tiempo. Este ha sido el bajón. Que ha sido 24.769. ¿sí? El bajón local, guys. Vamos a ver si toca aquí. ¿Ok? Porque... Si toca aquí, pues puede ser que, que pues eso sería como por aquí hoy. Por aquí hoy. Pero yo extendí esta línea así para que baje un poco más porque estamos aquí. Pero no solo agregué eso y extendí esto para que eh, podemos ver aquí el, 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 el fin de septiembre y también aquí esto, el, el principio de septiembre. Que yo pienso que esta área va a ser importante. Históricamente es malo ese mes, pero. Eh, los, los ETF, decisión acerca de ETFs van a salir ahí. Eh, quizás nos sorprende y aprueban uno, que no creo. Creo que solamente van a prolongar, lo cual yo, puedo, yo pienso que pueda causar algo de, de bajón más. Pero por eso que extendí eso, que hay soporte aquí, guys. Aunque okay. uh, vi algo de soporte aquí, sí, pasó un poco de tiempo aquí, pero quebró por ahí. Vamos a ver, guys, vamos a ver. Igual, guys, tenemos que saber, esto es pura oportunidad, ok pura oportunidad el dólar vamos a mirar también rápido el dólar que okay. este canal bajista eh, y mira estamos sacando nuestras cabecitas sobre esto cierto el dólar está sacando su cabecita sobre eso para ver boom. vamos a ver si puede mantener y si es así yo veo que, que puede llegar a, a 105 ahora bitcoin eh, se ha cambiado sus correlaciones y tiene diferentes correlaciones. Por ejemplo, estaba leyendo hoy acerca de una correlación nuevo de Bitcoin inversa, de bien, bien inversa um, con el bonds, bond yields, ¿sí? yields de bonos. Eh, entonces eso es como que Bitcoin está madurando, está, está, está cambiando, sí, está cambiando. Entonces vamos, vamos a ver qué, qué pasa, qué implicaciones tiene esto. Si sube esto acá arriba y Bitcoin, pues qué va a hacer. Eh, entonces eso es algo que tenemos que ver en mente Bitcoin aquí jugando Vamos a mirarlo en la semana okay, Porque se, recién salió se, Recién eh, Recién cerró Esta semana okay? cada, cada de estas velitas representan una semana Y esta semana Casi pues la verdad Desde eso regresamos todo esto esto es lo que hicimos en la semana de 19 de junio. Regresamos todo eso. Estamos acá otra vez. Ahora, ahora podemos decir, ahora esto es un, un double, un, un bottom, un bottom local, en cual si eso es el caso, generalmente el movimiento va a ser después de un poquito de tiempo o acumulación eh, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. 
o es un double tap eso es como lo que yo me pregunto aquí el double tap o el double tap y si eso es así eso quiere decir que Bitcoin pues si, si, si sigue la estructura y llega a donde debe llegar generalmente que es el, el punto aquí aquí ponerlos acá que sería por aquí en 20 no no tan bajo por aquí por aquí más o menos ok eh, en 20 20 mil 500 21 mil eh, donde pues si esto es un double double top ahí es donde debe llegar eh, according to technical analysis ok si esa estructura es así eso es lo que debe ser oh, man, no sé no creo puede ser un double bottom o puede bajar un poco más si sí, o estar aquí sí pero mira aquí hay que hay algo de soporte eh, y, y pueden visionar aunque lentamente puede bajar más en septiembre si dicen ah, vamos a, a prolongar pero quizás ya el mercado ya ha aceptado eso como ciertitud listo quizás lo ha aceptado como ciertitud entonces quizás no afectaría tanto el precio pero quién sabe igual yo dije puede ser un WEC puede ser un WEC una de estas ¿sí? una de estas mechitas que baje boom ¿sí? durante la semana así boom y después regresa el cuerpo cerrando más arriba ¿sí? cerrando más arriba eso es lo que yo pienso guys um, Vamos a seguir. Está, está llegando bien cerca a 25 mil este, esta área y esto va a ser interesante para ver qué hace, a, a dónde decide, a, a, qué decide, qué decide hacer. Pero yo creo que sí vamos a llegar aquí. Sí vamos a llegar aquí. No sé cuándo, pero en estos días, estas semanas. Pero recuerde, eso es oportunidad parceros, oportunidad. Ok. Ahora vamos a. Oh, voy a decirles los criptos que compré. Ok. UBXS. Pixels, VXS, compré eso. Eh, Nakamoto Games, obviously, también tengo unos órdenes para comprar más Nakamoto Games si, si el precio baja. También tengo órdenes para comprar Trias, aunque okay. también compré Trias. Y también compré Labs Token, sí, Labs Token, porque yo pienso que está en una muy buena zona de comprar, guys. Eh, y tengo por ahí del capital que recién eh, recibí, eh, tengo por ahí el aproximando el 50%. Sí, estoy esperando para ver qué hace, para ver si baja acá y comprar en mejores precios. Igual, en la peor escenario, la verdad, esto es correcto y llegamos acá a 20, 21 mil dólares. Y si eso pasa, voy a, voy a comprar porque voy a tener capital ahí disponible y voy a comprar lo más que pueda. Todo ese capital lo voy a usar para ponerlo en cripto porque yo sé que yo sé a dónde vamos. ¿sí? Esto no me da miedo. Esto es, yo lo veo como que, ok, pasa, sería genial. ¿sí? Porque yo sé que eventualmente después de todo eso vamos a estar arriba, parceros. ¿okay? Ahora vamos a mirar a Labs. Labs se ve como que está haciendo como un double bottom. Huh? Pero ese es el, el bajón y estamos cerca, cerca, cerca. Por eso que dije, voy a, voy a comprar. Tenía una posición buena. Pero eh, yo creo que con esto yo puedo aproximar, duplicar mi posición. Eh, quiero ya tener 10 millones. Falta como un millón y algo para llegar ahí. Con las compras que hice eh, recién. Y, um, y no sé. Tengo un presidente de The Labs Group. Yo pienso que ellos tienen un producto bueno en Stainex. Eh, y, y bueno, yo creo que esto fue causado mucho más que todo por FUD, ¿sí? Eh, FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Eh, miedo, incertidumbre y dudas. ¿Listo? FUD. Eh, entonces eso es bueno porque si es así, eh, eso causó que el precio baje a un punto donde yo pienso que es una ganga. Ganja, ganga. Que es un sale. ¿Ok? Entonces por eso. Y mi convicción es fuerte. Eh, compré aquí por debajo de esta línea roja, que es bueno. Vamos a mirarlo en el día. Bum, bum. Así se ve, guys. Contra eso, con, tomé esas oportunidades durante este fin de yo estaba mirando y comprando. Entonces, eso eh, muy cerca de este bajón, ¿eh? muy cool. Ojalá baje un poquito más. Yo compro un poquito más para, para llegar a mi goal y quizás llegar un poquito más lejos de ese, de ese goal. Uh, porque todo está en circulación, todo su, su, su tokenomics está al 100%, o sea, todo lo que hay está en circulación y, y ese circulating supply es como 5 millones, un poquito menos yo creo. Anyways, Chucks, este es un moderator en, en el grupo, entonces tenemos que saber, solamente es un moderator, pero, pero igual ha de saber algo y, 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 y como son moderators, ya están en tantos grupos que él es un buen moderator, ¿sí? Vamos a ver qué dijo acerca de 
las personas están hablando de, 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 de labs y todo. O sea, las personas están, están tristes, están bravos porque toda la circulación, todo el, el cripto está en circulación. I mean, come on, guys. Eso es muy bueno. Eso, es, eso quiere decir que no, que no va a haber nada de, de, de inflación, guys. Jesus Christ. All right. Muy bien, aquí está mi opinión sobre esto. Después del lanzamiento de la plataforma, todo sigue girando en torno a Labs. Esto está hablando acerca de otro cripto que, que Stainex, que es un producto de Labs. Eh, Stainex están hablando de quizás salga con su propio con su propio coin y qué va a pasar al token de Labs. O sea, va a haber utilidad. Qué va a pasar a nosotros lo que tenemos es tokens. Tokens se va a la mierda porque va a haber otro. Bla bla bla. <coughs> Dice, todo sigue girando en torno a Labs. Entonces, antes de que esta supuesta idea se haga realidad, era en el futuro, si es que sucede. Si es que sucede. Ellos están como ambiguos acerca de eso. Yo creo, yo pienso personalmente, lo que yo puedo leer, ellos están hablando muy fuertemente de un second token, solamente que no está uh, decididos acerca de ese second token. Pero igual, si eso pasa, no es la peor cosa en el mundo, ¿ok? Y ya he hecho un video porque pienso eso, que no es la peor cosa en el mundo. El... El token Labs es el único token del lado inmobiliario de las cosas. Hecho esto, se anunciarán más propiedades cuando estén listas. Los tokens Labs también serán el token central del ecosistema de Stainex. Esto nunca cambiaría. NFTs, taking para ganar, para los viajeros, incluso habrá un modelo de viaje para ganar que todavía gira en torno a Labs, Labs Token, ¿ok? Pero déjame no a, hablar de eso todavía, eso es después del lanzamiento. Siento que cualquier cosa que se diga que la gente no siente en, en, entre así, coach, eh, va a bombear sus bolsas o que siente, o que siente que relan, relen, ralentizará las acciones del precio, se proscribe re, repentinamente Sí, repentinamente como negativo. Quiero decir que no los culpo. Sin embargo, algunos han estado esperando esto por mucho tiempo. Like whatever said, the people don't feel will pump their bags or, or they feel will show price action is perceived suddenly as negative. Sí. Yeah, it's true. Las personas pueden ser muy tóxicas, parceros. También va a, va a haber una especie de, de gamification para Stainex que el equipo aún no ha lanzado y francamente ya estoy diciendo demasiado en este momento así que ama se va a callar <ríe> I'm just hush it here me voy a callar por ahora por ahora dice por ahora en gran por ahora y eso es otra vez para mí dice que fuertemente están pensando que hay un second que van a haber un second token y todavía no han decidido pero por ahora no hay un second token. No se traerán tokens nuevos. Todos los productos que salen de Labs Group beneficiarán primero a los poseedores de tokens de Lab. Así que muchachos, no se preocupen. Pero bueno, no tiene sentido creer en mi palabra. Vamos a ver cómo va porque ya casi llegamos. Listo. Entonces es el miedo de otro token también. El tokenomics, aunque la parte de tokenomics es muy bueno. Eh, todo está en circulación. Eh, el nuevo token... Por ahora todavía no ha salido, pero si sale, yo compré aquí, guys. O sea, eso quiere decir que yo no pienso que eso va a ser un, la peor cosa en el mundo. Otro land share, este cripto, van a salir con otro token, sí. Y ellos lo hicieron por razones, yo creo, pues porque ellos dijeron las razones. También hice un video por qué y eran, eran, tenían sentido. Entonces, ya, yeah, ok, cool. Igual, land share token, ese token todavía va a ser el token para el ecosistema, o sea, va a ser el main token. Y eso está bien. Si hay otros tokens, cool, no problem. Eh, solo que, que no perdemos el, la utilidad de este, que, que no lo van a hacer, guys. Este va a ser el main token, como dijo ese parcero. Va a ser el, el primero, el número uno. Pero si hay otros, hey, no va a destruir a este. Okay? Entonces, por eso este FAR. Y yo pienso que es solamente FAR. Y por eso que yo digo, ah, muy buena muy buen compra. Y si, y si baja el mercado, como pienso que posiblemente, probablemente va a ser un poco... Vamos acá. Entonces, estos precios van a bajar. Yo voy a comprar más. Yo voy a comprar más labs. Ok. Y eso me lleva al último. Pero ellos, uh, Trias. Ok. Trias, hoy, esta mañana vi que salieron con 
con una um, AMA, pre eh, pregúntame cualquier cosa. Es un poco largo, sí, es 11 minutos de leerlo en inglés. Um, y pues, como digo, este proyecto es súper técnico, guys, súper, súper técnico. Y yo quiero solo dedicar un video acerca de, de lo que hablaron aquí, porque es, es, es importante, pero sí le voy a decir algunas cosas. Estos parceros tienen un partnership con Japón. Okay, con Japón, guys, okay? uh, acerca de, de ser como su infraestructura para ayudar a Japón a eh, llevar su Web 2 a Web 3. Okay? Ellos quieren ser su infraestructura eh, en el sentido co como, um, um, ¿cómo se llama? Ethereum es la infraestructura para esencialmente todo todo, todo cripto, ¿sí? Que, que, que tiene que ver con smart contracts, con DeFi, todo. Ethereum es como la infraestructura para todo, ¿cierto? Entonces, ellos, eh, Trias, también eh, tienen un, con un partnership, están hablando con Japón para hacer eso esencialmente para, para las cosas. Ellos tienen muchas narrativas adentro de esto. Primero son un layer negative zero, negative one, ¿sí? Un, un layer, su propio, su propio network, ¿cierto? Y sobre eso tienen diferentes... Eh, Apps, no necesariamente apps, no, no sé cómo decirlos. Stacks, technology stacks. Eh, aquí, tri, eh, aquí esos tres, cuatro. O sea, como otras cosas sobre, sobre las capas, sí, que, que trabajan en, en cosas en particular, sí. Entonces, eh, eso. O sea, su, primer, su layer one, por, decir, por decirlo así, eso es una narrativa, ¿cierto? La otra nar narrativa es real world assets. Trabajando con Jap Japón, ellos también quieren eh, ayudar en, en eso, en mover las real world assets y hacer las transacciones por Trias, por la capa de Trias. ¿sí? Hablando solamente de, del Web 2 y la data de los real world assets de Japón, guys, de Japón. Jap Japón, un país entero. Entonces hablan acerca de eso, hablan de, de, de lo que está pasando ahí, aunque dijeron que no quieren decir mucho y, y cosas muy técnicas acerca de, de Trias así que, que más bien en vez de decirlo yo debo leerlo palabra por palabra para, para que todo salga así porque si, si, yo lo, si yo lo hago así si yo lo, te lo doy de la forma corta vas a perder mucho ¿sí? vas a perder mucho y, y no quiero eso entonces voy a dedicar un video solo para esto así que no se pierden esa va a ser muy bueno si le interesa Trias para saber más al fin, muy, muy, muy bullish en este proyecto. Estos manes son súper inteligentes, son súper enfocados. O sea, yo puedo ver que este, este cripto puede llegar a ser en el top 10. Sí, en el, en el top 10, guys. Okay? Eh, también escuchan a, 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 a nosotros, la comunidad, porque también dijeron que solamente ellos están en KuCoin. Sí, y americanos no pueden ingresar a KuCoin ya. Eh, eh, entonces, muchas personas no pueden comprar Trias. También está en otro lugar, pero no sé dónde. Eh, podemos mirar bien rápido. Pero lo que ellos dijeron es que, ok, escuchamos a la comunidad y vamos a enfocarnos a, tra a, a traer eh, más alistados, ¿sí? Eh, Trias, ponerlo en diferentes exchanges, porque eso no era parte de su plan, pero es después de escucharnos a nosotros, eso es parte de su plan ahora. Ok, entonces KuCoin y PancakeSwap. Listo. Por ahora entonces quieren agregar más para que más personas puedan comprar este token. Y ahí es a donde voy a dejarlo uh, por hoy, guys. Recuerde, mañana uh, voy a hacer ese video de Trias. ¿sí? No va a ser la cosa más, eh, la cosa más emocionante en el mundo. No va a ser, pero va a ser muy informativa, muy bueno. Y si te interesa hacer dinero con un proyecto y, 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 y pues... E invertir en un proyecto debes mirarlo sí porque trias va a ser mi número uno por una razón por, y, y, y van a van a escuchar del, las palabras del CEO yo creo que, que escribe eso yo creo entonces uno de los duros de, de adentro de, de, de este proyecto y si te interesa este cripto lo cual te debe porque yo pienso que pueda estar en el top 10 sí eh, debes saber esa información antes de invertir Okay. Uh, Labs Group, ya saben, hablé acerca de eso. Eh, buena área de comprar, acumular si le interesa ese proyecto. Y porque yo pienso la información últimamente es, es puro FUD. El tokenomics muy bueno, todo en circulación. O sea, y está en, en la narrative, una narrativa en la cual yo pienso que le puede ir muy, muy bien. Real World Assets. 
y, y Tree Assets está en todas estas narrativas. Layer Ones, Real World Assets también. También están implementando inteligencia artificial, que es otra narrativa. Eh, no sé si tienen algo de gaming, pero si tienen de gaming es perfecto. No sé por qué nadie, eh, no sé por qué no tendrías Tree Assets en parte de su portafolio. Listo. Y ya sabemos, Bitcoin quizás puede bajar un poco más. Vamos a ver el nivel que debemos mirar. Es, eh, es por ahí 25 mil. 25 mil. Si, si llega ahí, vamos a ver qué pasa ahí. Ese es el nivel que debemos mirar. Tiene que mantener ese nivel o si no, vamos a bajar un poco más. Guys. Vamos a dejarlo ahí. Si les gusta mi contenido, por favor, denle like, suscríbase, toca la campana, manda un mensaje, déjame saber que están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Siempre lo estamos escuchando ustedes. Son los links. Ahí abajo los exchanges son muy buenos, así que por favor, úsanlos. Todas mis redes sociales. También les pido que me sigan en esas redes sociales porque les traemos bastante información muy útil, muy buena. Así que sígueme ahí, porfa, parceros. Eh, también, si me puede hacer un poco de free marketing. Free marketing sería bien ayudar a crecer esta comunidad, ponerme enfrente de otras personas que quizás quieren suscribirse para también... Ellos pueden brindar y ser parte de esta comunidad y ayudarnos a todos a hacer bastante dinero. Más de una mente, más de un ojo. Es muy bueno, es muy importante. ¿sí? Juntos somos más fuertes, créeme. Con más información, sharing. Sharing is caring. ¿sí? Sharing is caring. How do you say sharing? Compartir es querer. Eso. Eh, entonces, sí, si me pueden hacer free marketing, cool. Eh, también es... Eh, Asesoría, 50 USDT, una hora, una hora y media de mi tiempo. Listo, eh, eh, me estoy vendiendo muy barato y pienso que valgo la pena. 50 USDT es nada, te ayudará bastante, yo creo. Eh, así que piénsalo. Muchas gracias. Con nada más que decir, ahí les dejo. Nos vemos en la próxima y hasta ese entonces. Namaste.